मानुष के एक जन कल्याण कर आदेश दिवे सत्कार मानुष के की रखे बरत रखे मानुष के की पथे आहवान करी आना जरा अनुसरण कराओ आला बसर दिन प्रोग्राम कर مخلصين له الدين حنفاء يقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة تم رادشت هيتو ایک مطر تم در قاضي هلو ایک نشت بابي ایک لاس شو کرے تم را اللہ رے بادت کروا نماز قائم کروا زکاة دی بے ایتا ہی ہو چھے تم در زبونر چوران تو شدان تو پر بندر آمال घाटती आगे जिज्ञास करी वक्ता के हो जिज्ञास करी कि ना वक्ता वाला नहीं तले तो मुआस सुनते शूर आसनी ताला सनी लॉय आसनी तो शूर ताल लॉय तो था कि वो लोग गानेर मुद्दे वक्तर में तो शूर ताल लॉय की कोरा ना दिस डायरेक्ट बोल बो जाना से बोल बो मानुष शूर बो बुझाई बो बुजबो शिक्षा निब आम कर मान आलोचक दावत दी ते तरह निर्धारित श्रोता आने हे वक्त आवाज़ शेष आस्ते कैसे चले जाए धरें कथार कथा हमार बक्तव्य शेष हल ये मामला साहेब आस इनकाम बनिए फिली कठिन मैदान एक हादिस आसेना सर्वप्रथम आल्ला तला डाक दीब आलेम कर ज्ञान अर्जन कर अल्लाह तुम्हारे सन्तुष्ट ना तुम्हारे सन्तुष्ट ज्ञान अर्जन कर दुनिया ज्ञान रे व्यवहार कर टा पैसा अर्जन करार्जन तु ज्ञान अर्जन कर
সুতরাং তোর এই এলেম তোর এই জ্ঞান আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয় জাতি জাহান নামে তাহলে সারা জীবনের দায়িল আল্লাহ শেষ এলেমও শেষ আমলও শেষ সারা জীবন যে বক বক করলো বক বক করলো ওই বক বক এর পিছনে এক লাস না থাকার কারণে চলে গেল কোথায় জাহান নামে এক লাস এজন্য প্রতিটা কাজের মধ্যে আমার কথা কি খারাপ লাগতেছে সুতরাং হ্যাঁ আল্লাহ একবার অলিল্লাহিল হামদ অলাক আলহামদ ইয়ারব কামা এম বাগেলি জালাল ওজি কাজি সুলতানিক লবনা লাক আলহামদ হামদান কেরন তৈবান মোবারক আনফি যা কিছু আছে সব আল্লাহর তো যেটা বলছিলাম তাহলে শহীদরে ডাক দিব শহীদরে জিজ্ঞেস করলো ওই তুই দিনের মধ্যে দিনের জন্য কেন শহীদ হয়েছিলি আল্লাহ তোমার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য না তুই আমার সন্তুষ্টি পাওয়ার জন্য তুই শহীদ হস নাই দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তুই শহীদ হস নাই তুই এই জন্য শহীদ হয়েছ যে যাতে করে লোকজন তুই সাদাত বরণ করলে লোকজন তরে শহীদ কয় বাংলাদেশে শহীদ শব্দটা এত সস্তা যে একটা হিন্দু মারা গেল তার একটা শহীদ সমট কুমার লেন শহীদ স্বপন কুমার লেন বলি আজবিল্লা হিন্দু মারা গেল সে নাকি শহীদ হয় এত সস্তা শহীদ এত সস্তা শহীদ ছিল জাফের ইবনে আবি তল রদি আল্লাহ শহীদ ছিল অজত খাব্বাহ রাজি আল্লাহ আনহো শহীদ ছিল হজরত সুমাইয়া রাজি আল্লাহ আনহা শহীদ ছিল হজরত আমির হামজা রাজি আল্লাহ আনহা শহীদ ছিল হজরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ রাজি আল্লাহ আনহো এরা ছিল শহীদ শহীদ ছিল হজরত মাসাহাব ইবনে ওমায়ের রাজি আল্লাহ আনহো এরা ছিল শহীদ এখন শহীদ এত সস্তা এত সস্তা এটা বানাইতে বানাইতে শহীদ সফর কুমার লেন হিন্দুও শহীদ হয় ওলি আজবিল্লা যেটা বলছিলাম শহীদকে ডাক দিব তো তুই দুনিয়াতে তুই সাদাত উপাধি পাওয়ার জন্য মানুষ তাকে শহীদ বলবে এই জন্য তুই আমার দিনের পথে শহীদ হয়েছ তোর মনের মধ্যে আমি আল্লাহ সন্তুষ্টি ছিল না যা তুইও যার নামে যা এভাবে বলতে থাকবে ও বন্ধুর আমার এই জন্য দাওয়াত ও তাবলিগের পিছনে আজকে মেহনত করতে গিয়ে পরিশ্রম করতে গিয়ে আমরা তো অনেক পরিশ্রম করি আপনাদের এই সমাজকে ধরে রাখার জন্য তারপর দুষ্ট লোক কিছু থাকে তারা তো কিছু না কিছু বিরোধিতা করবেই থাকা দরকারও আছে বিরোধিতা নাই শয়তানের কি বলে ভালো কাজ করতে গেলে কারো পছন্দ হবে কারো পছন্দ হবে না এটাই স্বাভাবিক কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা আমার আমি যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে আজকে নবীর দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে কিন্তু ওলামা ইকরামদের আমাদের এখলাস নিয়ে আগিয়ে আসতে হবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে অশ্লীলতা বেহাপনা চুগলখুরি গিবত পরনিন্দা পরচর্চা চুরি ডাকাতি চিন্তাই রাহাজানি জেনা ব্যবিচার বেপর্দা এগুলো থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে হলে আমাদের দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ আরও বেশি জোরদার করতে হবে আজকে যুব সমাজের কি অবস্থা অনেক সময় আমি কিছু হক কথা বলি অনেকের পছন্দ হয় না আজকে যুব সমাজ কোথায় কি তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তারা দাঁড়িয়ে প্রসাব করে তারা প্রসাব করে পানি নেয় না পবিত্রতা অর্জন করে না প্রসাব করে যদি পবিত্রতা অর্জন না করে তার পরিণতিটা কি আমরা অনেকে জানি না ও যুবক ভাইরা ভালো করে লক্ষ্য করো তোমরা তোমরা টাইট ফিট পোশাক পরিধান করো এমন টাইট জিংসের প্যান্ট যে এটা বৈশা যদি আপনার প্রসাব করে কারণ তার টাইট প্যান্ট ছিঁড়ে যেতে পারে পিছন দিক দিয়ে এই দাঁড়ায় প্রসাব করে দাঁড়ায় বর্ষাব করে কারা বলেন তো আমি বলি নাই কিন্তু আপনারা বলছেন আমি বলছি বললেন কিন্তু আপনারা 
بس خلاص এটা আমারে দোষ দিতে পারবো না যে মেয়া সাহেবে বলছে হ্যাঁ সুতরাং প্রে বন্ধুরা আমার আজকে যুবকদের কি অবস্থা যদি কোনো মানুষ বুঝত যে দাঁড়িয়ে বর্ষাপ করা কত বড় অপরাধ কত কবিরা গুণা হ্যাঁ এটা নিয়ে মাসলা নিয়ে ব্যতিক্রম এখতলাফি মাসলা এটা কিন্তু আপনি কথা নয় বার্তা নেই খোলা ময়দানের মধ্যে রাস্তার সাইডে আপনি কুকুরের মতো ছেড়ে দিলেন এই কোন মানুষের স্বভাব এটা যেখানে মানুষ হাটে যেখানে মানুষ চলাফেরা করে সেখানে আপনি কুকুরের মতো প্রসাব করলেন ঠিক এই কোনো মানুষের স্বভাব পায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একবার মাররা রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বেকবরাইন কার ফোন একটু বন্ধ করেন মাররা রসুল ইসলাম বেকবরাইন একবার রসুল দুইটা কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন তখন সাহাবিরা তার সাথে ছিলেন ভালো করে বুঝবেন এটা আমাদের বোঝার একটা ব্যাপার আছে এখানে রসুল কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে রসুল বললেন ইন্না হুমা ইয়াজ জীবান এই কবরের দুইটার মধ্যে কি হচ্ছে আজাব হচ্ছে শাস্তি হচ্ছে রসুল বলছেন অমা ইয়াজ জীবান এফি কাবিরিন কোনো বড় কোনো বিষয়ের যদিও দুইটাই কবিরা গুণা কিন্তু ওই সামাজিক অবস্থায় কোনো বড় কোনো বিষয়ের কারণে তাদের আজাব হচ্ছে না আম্মা আহাদ হুমা লাই হু আও আরেকজন চুগুল ঘুরি করে বেড়াইত এই জন্য তাদের কবরে শাস্তি হচ্ছে এই জন্য রচুল অন্য হাতিসে বলছেন যে অধিকাংশ মানুষের কবরের আজাবের কারণ হবে সে পর্সাব পায়খানা করে সে ঠিক মতো পবিত্রতা অর্জন করে নাই এই জন্য তার কবর আজাব হবে এই জন্য রসুল নির্দেশ দিয়েছেন স্থানজীব অনিল বাউল তোমরা যখন পর্সাব করবা তোমরা পবিত্রতা অর্জন করবা আর যদি পবিত্রতা অর্জন না করো তাহলে মনে রাখবা এটাই একমাত্র বেশিরভাগ কারণ হবে ওই কবরের মধ্যে তাদের শাস্তির কারণ যে তারা পর্সাব করে পবিত্রতা অর্জন করতে পা এই জন্য যুবক ভাইরা এই জন্য দাঁড়িয়ে পর্সাব তুমি বাথরুমে করতে পারো অনেকে জায়জ বলেছেন কিন্তু ওইটাও খেলাফ ও তাকোয়া তাকোয়ার খেলাফ অনেক সময় হয়তো আমাদের টাইট প্যান্ট থাকে ওটা খুলে বাথরুমে বসে পর্সাব করতে অসুবিধা হয় বিশেষ করে লো কমর যেগুলো আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো দাঁড়িয়ে করতে পারি কিন্তু খুব সাবধান আর দাঁড়িয়ে যদি কেউ কন্টিনিউ প্রসাব করে তাহলে তার কিডনি অ্যাফেক্ট করতে পারে এ মেডিকেল সায়েন্স দ্বারা প্রভাবিত এই জন্য যুবক বাইরা আমাকে বলা হয়েছে যুবকদের সম্পর্কে কিছু কথা বলতে তো আমি যুবক বাইদের অনু তোমাদেরকে এই শিক্ষাটা আজকে জানিয়ে দিতে চাই তোমরা খবরদার খবরদার কেউ দাঁড়িয়ে প্রসাব করবে আর যদি পর্সাব করো তাহলে অবশ্যই পবিত্রতা অর্জন করতে হবে সেটা কাছে যদি পানি পাওয়া যায় পানি নাইলে টিসু রাখতে হবে সাথে টয়লেট টিসু রাখতে হবে যাতে করে নিজের নাপাকিটা নিজের কাপড়ে না লাগে কারণ তুমি তো মুসলমানের সন্তান তোমাকে তো পাঁচ সপ্তাহ নামাজ আদায় করতে হবে যুবকদের প্রতি আমার এই একটা দিক নির্দেশনা আর আজকে এখন অনেক ওয়াজ মাহফিলগুলোতে যুবকরা অংশগ্রহণ করছে আলহামদুলিল্লাহ তারা ভালো কাজে সহযোগিতা করছে তারা পাঁচ সপ্তাহ অনেকে সালাদ আদায় করতেছে তারা অনেকে মুখে দাঁড়িয়ে রাখছে এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে কিন্তু পাশাপাশি যে যুবক বাইরা তোমরা ভালো পথে চলছ তোমাদের উচিত যারা নামাজ পড়ে না যারা রোজা রাখে না 
যারা জুয়া খেলে যারা তাস খেলে যারা হাউজি খেলে যারা ক্যাসিনো খেলে যারা মদ খায় যারা বিড়ি সিগারেট খায় যারা ইয়াবা খায় যারা এই ধরনের মদ্য মাদকতার সাথে যাদের সম্পর্ক তাদেরকে তোমাদের ভালো হিসাবে তোমরা যেহেতু পাঁচ অক্ত সলাদ আদায় করো এই জন্য তোমাদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে ওই সমস্ত খারাপ যুবকদেরকে খারাপ ছেলেগুলোকে ভালো পথে এনে তাদেরকে তোমাদের মতো ভালো পথে এনে তোমাদের মতো ভালো মানুষে পরিণত করতে হবে আর যদি না করো তাহলে ওই যুবকরা তোমার সাথী এক সময় ছিল তুমি ভালো পথে চলে আসছো এখন তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক নাই তারাই তোমার এক কামতের দিন আটকায় দেব যে আমার বন্ধু ছিল একসাথে চলাফেরা করেছি লেখাপড়া করেছি সহপাঠী ছিলাম একসাথে চলছি ফিরছি কিন্তু আমাকে ভালো পথে চলার দাওয়াত দেয় নাই অতএব তখন তোমাকে আল্লাহ তালা আটকে দিবেন এই জন্য আল্লাহ তালার নির্দেশ এটা শুধু মানে বয়োবৃদ্ধ বা ওলামা ইকরামদের জন্য নয় আবাল বৃদ্ধ বিনিতা সকলের জন্য এই দাওয়াত দাওয়াতি কাজ খালি আলেমরা করব এটাও না আমরা যে যতটুকু জানি ততটুকু যে জানে না তাকে জানিয়ে দেওয়া এটা আমার দাওয়াত ও তাবলিগের কাজ দায়িল আল্লাহর কাজ সকলকেই করতে হবে কথা বুঝতে পারছেন কি না আরেকটা জিনিস দোকান পাটে বসে আমরা যে কত অযাচিত কথা বলি কত গিবোধ করি কত সুগুল করি করি কত সময় আমরা অপচয় করি এই সময়ের হিসাবটা দিতে হবে না আল্লাহর কাছে সময়ের হিসাব দিতে হবে আল্লাহর কাছে তোমার জীবন তুমি কি কোন কোন পথে ব্যয় করছো ভালো পথে না দোকান পাটে হাটে বাজারে রাস্তাঘাটে আড্ডা দিয়ে অযথা গল্প করে তুমি তোমার সময়কে অতিবাহিত করছো জিজ্ঞাস করা হবে যুবকদেরকে জিজ্ঞাস করা হবে সে তার যৌবন কালকে কোন পথে ব্যয় করেছে যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে চাকরি বাকরি করে যারা আয় রোজগার করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে ও আন মালিহি মিন আইনা ইকতা সাবাহু আফিমা আন ফাকাহু কোত্থেকে সে সম্পদ অর্জন করছে কোথায় সে ব্যয় করছে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন করেছে না হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন করেছে এটা তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে কেমতের দিন ও মা যা আলিমা ফি মা আমেলা যতটুকু জানল ততটুকু সে আমল করলো কি না তাও জিজ্ঞেস করা হবে আপনি জানেন পাঁচ অক্ত সলাত আদায় করা পর যায় ফজর আজান দিল আপনি ঘুমাই রইলেন জিজ্ঞাসিত হবেন না ওই অবস্থায় যদি আপনি মারা যান আজানটা শুনছেন এই কঠিন শীত কন কনে শীতের মধ্যে উঠতে ইচ্ছা করে না আর এই ফজরের সময় ঘুমটা মনে হয় যেন সারা রাত্র যতটুকু ঘুম না হয় ফজরের সময় যেন ঘুমটা আরও বেশি গভীর হয় আজান শুনছে একটু পরে উঠমুনে সময় তো আসে ওই আধা ঘন্টা উঠমুনে পরে ওই উঠমুনে কই দেখি আদি জান আলাদা সূর্য উকি মারতেছে মুসলমানের ফজরের সালাদ শেষ হয়ে গেল ফজরের সালাতের যে ব্যক্তির দিনের শুরুটা আল্লাহর গুণকীর্তন আল্লাহর সালাত আদায়ের মাধ্যমে শুরু হয় নাই তার চাইতে আল্লাহর জমিনের উপরে আল্লাহর আকাশের নিচে তার চাইতে দুর্ভাগ্যবান ব্যক্তি আর দ্বিতীয় কেউ নাই এই জন্য যুবক ভাইয়ের আমার বিশেষ করে আমি যারা অভিভাবক আছেন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আজকে আমরা ছেলে মেয়েদের খবর নেই না তারা কোথায় যায় কার সাথে মিশে কি করে এত রাতে কেন বাড়িতে ফিরল কোনো দিন জিজ্ঞাস করি না কোনো দিন জিজ্ঞাস করি না বাবা তুমি কোথায় গিয়েছিলে কার সাথে গিয়েছ কি করেছ এতক্ষণ পরিবারের কাছে যদি সন্তানের জবাবদিহিতা নিশ্চিত না করা যায় এই সন্তানকে মানুষ করা যাবে না এই জন্য বাবা মায়ের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে বাবা যদি সন্তানের সংসারের কর্তা ব্যক্তি হন 
তাহলে বাবার নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে সন্তান কোথায় গেল কার সাথে মিশে স্কুলে যাক কলেজে যাক মাদ্রাসাতে যাক বার্ষিতে যাক যেখানে যাক সেখানে যাক কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু সন্তান কার সাথে মিশে কোথায় যায় কি করে সারা দিন কি টোটো কোম্পানির ম্যানেজার হয়ে ঘুরে নাকি লেখাপড়া করে না হুন্ডার পিছনে হুন্ডা চালাই দে চালাই দে সারা দিন তার চলে যায় আজকাল যুবকদের হাতে হুন্ডা যদি পড়ে তারা কিন্তু আর দিশেহারা হয়ে যায় ওরা কি হ্যাঁ ঈদের সিজনে না আমি আমার পরিবার নিয়ে আমি বাড়িতে আসছিলাম প্রাইভেট কারে যাচ্ছি তিন ছবিটা হঠাৎ করে গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে যায় তো ড্রাইভার গাড়ি সাইড করে আপনার আমার নিজের গাড়ি নাই কিন্তু আপনার ভাবতে পারেন মেয়া সবাই কি গাড়ি কিনছে না আমার গাড়ি নাই আমার গাড়ি নেই প্রাইভেট কার মানে ভাড়া করে মাঝে মাঝে আই যাই আমি বাসের মানুষ বাউন্ন সিটের মানুষ তো যেই হোক হঠাৎ করে দেখলাম আটটা দশটা হুন্ডা এত জোরে যাচ্ছে প্রতিটা হুন্ডার পিছনে একটা করে মেয়ে এত জোরে যাচ্ছে আমার মনে হয় একশো বিশ তিরিশ কিলোমিটার জোরে তারা দৌড়াচ্ছে এবং প্রতিযোগিতা আবার এরকম করে এরকম করে ধুলায় ধুলায় মনে হয় যেন আকাশে উঠতেছে তারা এই জন্য মাঝে মাঝে যখন তাদের খারাপ লাগে অ্যাক্সিডেন্ট হলে কিন্তু আর উপায় নেই